আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি মোহতামিম আছি তোমাদের সাথে এবং আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আমরা আজকে শুরু করতে যাচ্ছি নতুন একটা টপিক সেটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং যার নাম হয়তো তোমরা অনেকেই শুনেছ তো আশা করছি সি প্রোগ্রামিং এর বেসিক জিনিসগুলো আমি আমার লেকচারগুলোর মাধ্যমে কভার করতে পারবো এবং আই হোপ তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবে তো আজকে সি প্রোগ্রামিং শুরু করার আগে কিছু জিনিস আমাদের জানতে হবে এগুলো জানার পর আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সি সম্পর্কে জানা শুরু করব তো আজকে আমাদের প্রথম লেকচারে আমরা দেখব অ্যালগোরিদম সো লেটস ডাইভ ইন আমরা শুরু করছি অ্যালগোরিদম দিয়ে তো হোয়াট ইজ অ্যালগোরিদম অ্যান্ড অ্যালগোরিদম প্রোনাউন্সড অ্যাল গো রিদ আম ইজ আ প্রসিডিউর অর ফর্মুলা ফর সলভিং আ প্রবলেম বেসড অন কন্ডাক্টিং আ সিকোয়েন্স অফ স্পেসিফাইড অ্যাকশনস অর্থাৎ কোনো একটা সমস্যাকে আমরা যখন ধাপে ধাপে সমাধান করি সেই সমাধান করার পদ্ধতিটাকেই আমরা অ্যালগোরিদম বলছি অর্থাৎ একটা সমস্যা থাকবে এবং সেটাকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সলভ করব তো চলো তোমাদের একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝাই জিনিসটা ধরো তুমি নুডলস রান্না করতে যাচ্ছ এখন এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে তুমি নুডলস কিভাবে রান্না করবে নুডলসের প্যাকেট খুললেই তো আর সেটা রান্না হয়ে যাবে না তাই না তো আমাদের কি করতে হবে প্রথমে পানি গরম করতে হবে নুডলস সিদ্ধ করে নিতে হবে এরপর আলাদা করে পেঁয়াজ মরিচ মশলা সবজি ইত্যাদি দিয়ে নুডলসটা রেডি করতে হবে তো এখানে দেখো রেসিপির প্রত্যেকটা কাজে এক একটা স্টেপ আছে একটা স্টেপ করে একটা স্টেপ শেষ করে তুমি নেক্সট স্টেপে যাচ্ছ এবং ফাইনালি তোমার অ্যাট দ্য এন্ড তোমার নুডলস রান্নাটা হয়ে যাচ্ছে তো এই স্টেপ বাই স্টেপ প্রবলেম সলভ করার প্রসেসটাকেই আমরা অ্যালগোরিদম বলছি তো আশা করি তোমরা অ্যালগোরিদম কি সেটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যাচ্ছি অ্যালগোরিদমের স্পেসিফিকেশন অ্যালগোরিদমের স্পেসিফিকেশন কি কি ইনপুট আউটপুট ডেফিনিটনেস অ্যান্ড ফাইনাইটনেস ইনপুট অর্থ জিরো অর মোর কোয়ান্টিটিস আর এক্সটার্নালি সাপ্লাই ধরো আমরা তিনটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে যাচ্ছি এখানে যোগ করার প্রথম শর্ত হচ্ছে আগে আমাকে সেই তিনটি সংখ্যা সাপ্লাই করতে হবে বা আমাকে দিতে হবে সেই তিনটি সংখ্যা যদি আমার কাছে কোনো সংখ্যাই না থাকে তাহলে তো আমি যোগ করতে পারছি না তাই না তো ইনপুট অর্থ হচ্ছে আমাকে জিরো অর মোর কোয়ান্টিটি আমাকে সাপ্লাই করতে হচ্ছে এক্সটার্নালি এরপর আউটপুট আমরা একটি অ্যালগোরিদম থেকে অবশ্যই কিছু আউটপুট পাব কারণ আমরা আউটপুট পাওয়ার জন্যই তো প্রবলেমটা স্টেপ বাই স্টেপ সলভ করছি তাই না তাই বলেছে অ্যাটলিস্ট ওয়ান কোয়ান্টিটি ইজ প্রডিউসড এরপর আসে ডেফিনিটনেস অর্থাৎ আমার প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশন এবং স্টেপ ক্লিয়ার হতে হবে যাতে করে যে কেউ জিনিসটা সহজেই বুঝতে পারে নেক্সট ফাইনাইটনেস অর্থাৎ আমার অ্যালগোরিদমটা যেন ফাইনাইট নাম্বার অফ স্টেপসে কমপ্লিট হয়ে যায় যদি ইনফিনিট স্টেপস চলতেই থাকে তাহলে তো আর প্রবলেমটা সলভ হচ্ছে না আলটিমেটলি তাই বলেছে অ্যান্ড অ্যালগোরিদম টার্মিনেটস ইন আ ফাইনাইট নাম্বার অফ স্টেপস লেটস নাও সি দ্য অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ অ্যালগোরিদম ইট ইজ আ স্টেপ ওয়াইজ রিপ্রেজেন্টেশন অফ আ সলিউশন টু আ গিভেন প্রবলেম হুইচ মেকস ইট ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অর্থাৎ একটি অ্যালগোরিদমের স্টেপ দেখে আমরা খুব সহজেই বুঝে বুঝতে পারি কিভাবে আমাদের প্রবলেমটা সলভ করা লাগবে অ্যান অ্যালগোরিদম ইউজেস আ ডেফিনিট প্রসিডিওর এটা একটা ডেফিনিট প্রসিডিওর মেনে চলে এরপর আসে ইট ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন এনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো ইট ইজ ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফর এনি ওয়ান ইভেন উইদাউট নোয়িং নট নোয়িং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এটি অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর ডিপেন্ড করে না তাই যে কেউ এটা বুঝতে পারবে যদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে তার জ্ঞান নাও থাকে এরপর এভরি স্টেপ ইন অ্যান অ্যালগোরিদম হ্যাজ ইটস ওন লজিক্যাল সিকুয়েন্স সো ইট ইজ ইজি টু ডিবার্ক অ্যালগোরিদমের প্রত্যেকটা স্টেপেরই লজিক্যাল একটা সিকুয়েন্স থাকে তাই আমাদের প্রোগ্রামের কোথায় কি ভুল আছে সেটা আমরা ইজিলি ডিবার্ক করতে পারি অথবা খুঁজে বের করে সলভ করতে পারি তো এবার আসি এর কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে এটা কিছুটা টাইম কনজিউমিং ব্রাঞ্চিং অ্যান্ড লুপিং দেখানোটা একটু টাফ আমরা ব্রাঞ্চিং অ্যান্ড লুপিং সম্পর্কে পরবর্তী লেকচারগুলোতে জানবো এবং অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে বড় টাস্কগুলো সমাধান করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে তো চলো আমরা এবার কিছু এক্সাম্পল দেখে নিই অ্যালগোরিদমের এক্সাম্পল ওয়ান হচ্ছে 
algorithm to find area and perimeter of square so amra start korchi shuru theke start step 1 start step 2 te amra hocche square er je kono side er ekta length amra input dicchi let's say that input side length of square say l এরপর স্টেপ থ্রিতে আমরা এরিয়া ফর্মুলা দিচ্ছি এরিয়া ইকুয়াল টু এল ইন্টু এল স্টেপ ফোরে আমাদের পেরিমিটার দরকার তাই আমরা পেরিমিটারের ফর্মুলা দিচ্ছি পেরিমিটার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু এল এবং স্টেপ ফাইভে আমরা যেহেতু আমাদের এরিয়া এবং পেরিমিটার পেয়ে গিয়েছি আমরা সেগুলো প্রিন্ট করে দিচ্ছি এবং স্টেপ সিক্সে আমরা প্রোগ্রামটা স্টপ করে দিচ্ছি সো চলো আরেকটা এক্সাম্পল দেখি অ্যালগোরিদম টু ফাইন্ড দ্য সাম অফ থ্রি নাম্বারস স্টেপ ওয়ানে আমরা স্টার্ট করছি স্টেপ টু তে আমরা তিনটা নাম্বার আমরা ইনপুট নিচ্ছি লেটস এ বি সি এবং স্টেপ থ্রিতে আমরা সেই তিনটা নাম্বার অ্যাড করছি অ্যাড এ প্লাস বি প্লাস সি স্টেপ ফোরে আমরা সামটা প্রিন্ট করছি এবং স্টেপ ফাইভে আমরা প্রোগ্রামটা টার্মিনেট করে দিচ্ছি তো এই তো আজকের লেসন এতটুকুই ছিল নেক্সট লেকচারে আমি ফ্লো চার্ট নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তখন আমরা অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্টকে একসাথে কানেক্ট করতে পারবো আর তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য এবং নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিও শেষ করছি আমি টিল দেন টেক কেয়ার স্টে সেফ অ্যান্ড কিপ লার্নিং